Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Балабанов Павел. Мы начинаем наш вебинар, посвященный интеграции Wall Professional BIM 360. У меня просьба, напишите, пожалуйста, плюс один, поставьте, если меня хорошо слышно. А где будет плюс один выскакивать? Так, плюс один. Отлично. Супер, спасибо большое. Давайте начнем. В самом начале мне бы хотелось потратить минут 10 на то, чтобы вам сделать все-таки краткий обзор Wall Professional BIM 360. А для чего они необходимы? Wall Professional – это система внутреннего хранения документа оборота. Действительно, надо сказать, что у нас есть клиенты, компании, которые его используют также и используют для внешнего документа оборота. Отчасти это в том числе потому, что другого решения на тот момент, когда World Professional внедрялся, у наших клиентов не было, по сути. BIM 360 – это полностью облачные приложения. И это не просто один продукт, который позволяет организовать там, документооборот. Это продукт, который направлен, это линейка продуктов да, BIM 360, которые направлены просто на различные бизнес-процессы, которые происходят у нас в процессе строительного проекта. Да, простите за дофтологию, но в общем это так. Поэтому сейчас бы мне хотелось вот их по чуть так вот описать, эти модули, BIM 360 Docs для взаимодействия BIM 360 Docs для взаимодействия здесь я даже неправильно сделал сейчас один момент не заказчик ген подрядчик а зак... заказчик ген подрядчик но на этапе проектирования все правильно про проектирование чем удобнее BIM 360 Docs на этапе проектирования тем что мы загружая туда файлы мы можем во-первых загрузить их именно с версионным контролем, сравнить версии прямо в браузере, сделать пометки, замечания, сделать запросы на изменения, получить обратную связь от проектировщиков, опять загрузить и так далее. То есть это пол, полноценная, достаточно классная замена FTP сервера. Да? Есть компании уже, которые используют какие-то аналогичные решения, но они тоже облачные. То есть мы, мы знаем там, наших клиентов, которые это уже а, такое себе организовали. Итак, BIM 360 Docs – заказчик и ген-подрядчик проектирования. Вот для чего нужен BIM 360 Docs. Дальше, что еще есть? BIM 360 Team, который, на мой взгляд, я должен был упомянуть даже а, в самом начале. BIM 360 Team – это взаимодействие на этапе внутри проектирования, то есть это проектирование. Причем это может быть как внутренняя группа, так и внешняя. Но, конечно же, так как BIM 360 Team это облачный продукт, он в большей степени необходим для тех, кто, у кого распределенная команда разработки. У нас также есть такие клиенты, которые внутри, там, у них 5 человек, грубо говоря, работают, но у них есть 10 фрилансеров, которые делают их, вот там остальные, там все инженерные части. Вот они, например, на инженерии заточены. И, конечно же, BIM 360 Team, он просто начинает работать, интеграция с Revit там есть, вы можете коллективную работу организовать, где бы ни находились сами люди. Это удобно еще в том числе, что для небольшой, например, компании, там в 5-10 человек, нет необходимости тратиться в обучение. На свободном рынке, так сказать, можно найти уже специалистов, которые классно владеют ревитом. Надо им только скинуть определенные требования, как моделировать, и они будут моделировать по нужным вам стандартам, но они уже готовые специалисты. Итак, BIM 360 Team, проектирование. Дальше, BIM 360 Field. Это взаимодействие ген-подрядчик-заказчик строи... заказчик и ген-подрядчик строительства. При каком бизнес-процессе? При бизнес-процессе введения всех дефектов на строительной площадке. То есть в процессе строительства введения всех дефектов. То есть группа проекта 
которая присутствует со стороны заказчика в, ну, на строительной площадке. Она делает обычно ежедневный обход строительной площадки, делает различные замечания. И это уже не старые предписания, которые оформляются обычно в ордовском документе, уходит генподрядчику, то через три дня только реагирует. А это то, то взаимодействие, которое можно уже организовать намного-намного быстрее. То есть мы дефект э, сфотографировали, выбрали, поля нам заполнилось, это сразу ушло генподрядчику. Нужно сформировать э, предписание, пожалуйста, если такой там, бизнес процесс все равно еще необходим, распечатать можно прямо из системы соответствующий документ э, со всеми со всеми фотографиями. Итак, BIM 360 Field, заказчик, то есть группа проекта э, на строительной площадке и генподрядчик строительства. Что еще есть? Есть BIM 360, BIM 360 план. план. Это, считайте, облачный MS Project. Облачный MS Project. Облачный MS Project. Все то же самое. Все контроль и по физобъемам, финансовой составляющей, безусловно, не присутствует всего всего функционала, который нужен, есть в Microsoft Project, но обычно этого его всего и не нужно. Итак, BIM 360 Plan, считайте, что это облачный MS Project. <coughs> есть еще одно приложение, доступ к которому на сегодняшний момент в России, к сожалению, нет. Это BIM 360 Ops для... Это та, та же самая дефектология, то есть это отметка там, дефектов, плановых обслуживания оборудования, замена этого оборудования, поставка, поставок оборудования и так далее, но на этапе уже эксплуатации. эксплуатация. На этапе эксплуатации. Итак, основные модули, на котором мы свое внимание сейчас больше всего концентрируем, я уже перечислил. По-моему, они, если я не ошибаюсь, они все и есть. Wall Professional. Какой бизнес-процесс Wall Professional закрывает? BIM, uh, Wall Professional закрывает вот этот бизнес-процесс, который закрывает BIM 35 Team. Однако он фактически чем отличается? Он отличается вот этими возможностями организации удаленных команд, возможности его более быстрой и эффективной организации. Вот World Professional, он очень хорошо подходит для крупных проектных институтов начиная там, ну скажем, можно назвать крупный достаточно от 60 да, там, до 500 человек, или там до 3000 человек есть проектные институты. То есть, ну скажем так, если меньше сотрудников, чем 60-70 сотрудников, то, ну, наверное, нет смысла. Да? А если у вас большой проектный институт, все внутри делается, немного субподряда на этапе проектирования, то Autodesk School Professional – это прекрасный инструмент для организации коллективной работы на этапе проектирования. У нас достаточно много клиентов, которые используют Volt Professional. Тем не менее, хотелось бы связка, связать этот продукт с строительной площадкой. И мы сейчас вот реализовали там, первую скажем, версию этого функционала, которая позволяет загружать файлы прямо из хранилища Volt Professional внутрь BIM 360. Внутри BIM 360 какого модуля? Docs или Field? Спросите вы. Значит, сейчас Docs и бета-версия Field, которая сейчас будет работать на единой платформе документ менеджмент. То есть единое вот это хранение документов будет реализовано уже в новой версии, которая планируется к выпуску 2018 года. Сейчас Field и Docs это разные модули с каждой со своей структурой папок, каждый со своим хранилищем. Но бета-версия уже работает на единой платформе. Поэтому мы смотрим э, на перспективу и мы сразу интегрируем именно с единой платформой. Каким образом это выглядит? Вот, находясь э, в Волте, вот это World Professional, это интерфейс World Professional, у нас есть структура папок, у нас есть э, документы, да, которые мы бы хотели э, раз, разместить в облаке. И у нас есть, вот он, платформа документ менеджмент. Да, платформа документ менеджмент. У меня здесь, здесь вот есть Project Files, есть такая структура, как Plans. А, объясню, чем отличается. Здесь мы просто храним в структуре папок документы, 
А эта область, она для согласования проектной документации, то есть до тех пор, пока еще не прошло, то есть нету штампов производства работ, скажем так. То есть вот все согласование проходит вот здесь. Вот. Здесь есть функция сравнения версий, DVG файлов, PDF файлов. Здесь есть возможность просмотра моделей. Все-все-все, что необходимо на этапе согласования. Project Files. Здесь создается структура папок и хранятся уже как бы, итоговые документы. Каким образом мы интегрируем? Нажимаем. У нас появился такой модуль. Мы назвали его V2B, то есть Volt to BIM 360. И нажимаем просто кнопку загрузить. Либо правой кнопкой мыши в эту B загрузить. Если мы нажимаем эту кнопочку, нам высвечивается возможность выбора проекта. Давайте посмотрим на эти проекты внутри BIM 360. Так, сейчас зайду. Project Admin. Так, Project Admin. Так, Members, Companies, конкретного проекта. Вот, собственно, список проектов. Да, у нас здесь есть много различных тестовых проектов, где мы размещаем и тестируем и приложения, и работу, связки различных модулей. Поэтому вот он список проектов. Вот тот самый список проектов, который нам раскроется вот здесь. Вот, вот собственно, список проектов, да, который нам, у нас зарегистрирован. Я выбираю, например, гипермаркет, нажимаю кнопку ОК. Дальше он мне предлагает выбрать папку, в какую я должен разместиться. Давай, давайте посмотрим... Что у меня с папками? Я полагаю, что у меня ни одной папки там не создано. Я буду выкладывать в корень. Так, BIM 360 Docs. Триста шестьдесят. Докс. Угу. Гипермаркет. Да, Project Files. О, пусто. Поэтому мне здесь высвечивают, видите, Project Files, корневая папка. Нажимаю кнопочку ОК. И у меня пошла загрузка этого файла. Файл загружен успешно. Давайте смотреть, обновлять страницу. Вот файл размещен здесь, да, указывается дата, указывается сам файл, я его могу загрузить, переновать, с кем-то расшарить его, это достаточно такая удобная вещь. Что я делаю дальше? Если я загружаю, например, новую версию файла, также загрузить, гипермаркет, окей. Выбираю папку корень. Фаза грунта успешная. Версия файла была обновлена до 2. Также обновляем. Он мне пока еще не высвечивает номер версии, но ведь видно, что он уже... Первую загрузил и вторую загружает. Какие планы у нас э, есть по дальнейшей разработке? Э, ну, Во-первых, у нас уже вып выполнена и находится на, на тестировании версия, которая позволяет загружать пакетно выбранные файлы. То есть не по одному, да, а пакетно. Поэтому мы это обязательно выпустим до конца года. А также мы бы хотели загружать целые папки. Но эта последняя задача не очень приоритетная. Приоритетная даже третья задача, чтобы выгружать не в Project Files, а вот в, эти, вот в, это, в это пространство Plans. Это потребует от нас дополнительной, скажем так, дополнительного анализа, 
как это сделать. Тем не менее, нужно сюда выгружать для согласования. Мы видим, что здесь очень удобно можно организовать поиск файлов, сравнение версий, именно функционал сравнения он присутствует здесь, да, версионности. Здесь же можно эти файлы просматривать. То есть, если я, например, этот бы файл, скажем так, вот сюда бы перетянул, да, окей. Здесь, когда загружается, читается основная надпись чертежей, прекрасно, может даже заполняться, сразу формироваться имя файла, согласно нужен стандарту заказчика, и очень много всего другого, что действительно-то хотят заказчики при стандартизации работы со своими генпродрядчиками проектирования. Поэтому э, приоритеты... Сейчас первая пакетная загрузка файлов, которые мы протестируем, и загрузка также файлов не только в Project Files, но и Plans. Коллеги, у меня по интеграции все, я готов ответить на ваши вопросы. Так, вопрос номер один. О каких согласованиях идет речь, чего, кого и с кем? Итак, давайте вернемся в Paint. Давайте даже не в Paint, а вот сейчас я вам покажу замечательную презентацию. Вот смотрите. Итак, начнем с BIM 360 Field и заказчики генподрядчик. Это дефектология, то есть введение дефектов заполнение дефектов, получение обратной связи от генподрядчика, закрытие дефектов. Каким образом это происходит? Здесь есть возможность работать с pdf -ами. Ну, как бы это обычный такой функционал, где можно отметку поставить, дефекты прямо на чертеже. Я вам покажу сейчас с моделью. Почему это интересно с моделью? Потому что большинство параметров, которые необходимы для ведения дефектологии, заполняются в автоматизированном режиме. Ну, так как модель, она параметризована, верно? Мы выбираем модель, проваливаемся вот в, такой, в такие планы модели, выбираем соответствующий уровень, куда мы идем, на какую отметку. Выбираем комнату, в которой мы, и нажимаем просто кнопку Go. Мы проваливаемся в эту комнату. Если нам необходимо поставить э, какой-то дефект, например, скажем, у нас там неровная стена или, э, скажем так, не, э, нет обработки предварительной там, грунтовкой и так далее, то мы просто нажимаем по стене. И нам высвечивается вот такая булавка, где нам предлагается просто приложить фотографию. Мы видим здесь человека с правилом. Выбираем мы название из списка, то есть эти списки можно заполнять. Он автоматом определяет, что это стена и предлагает уже по стене соответствующий список э, дефектов. И, о, естественно, это просто, скажем так, 4 эффекта, которые мы подготовили для презентации, но заполнять можно самостоятельно его. Мы выбираем. И все, она попадает сюда. Обратите внимание, что он приложил, где это находится, что это вот отметка такая-то, квартира такая-то, что это спальня, к какой категории это относится. Он проставляет дату ответа согласно бизнес-процессу и соответствующее описание, которое он также в автоматизированном режиме заполнил. Это предписание тут же направ... может направиться подрядчик. Он может его посмотреть как в электронном виде прямо в системе, может как в PDF-файле. То есть сама фотография и само замечание прилетит генподрядчику. При этом для руководства может быть различные виды отчеты создаваться, которые можно настроить и еженедельно приходить, либо по количеству в конкретные дни. Если вам необходимо, чтобы в офисе, то есть группа проекта отметила замечание, но в офисе кто-то есть, руководитель там, более высшего звена, которому необходимо ну, наблюдать вообще, что происходит на строительной площадке, то у BIM360 Field есть интеграция просто с Navisworks, который в офисе стоит, и все эти дефекты могут отображаться, вот видите, стенка, которая красным помечена, прямо в модели. То есть он запускает Navisworks у себя и видит, что вот тут же было отмечено сейчас замечание. Можно на технических совещаниях, 
показать, например, покажи мне все, что сейчас с замечаниями. Отсортируй мне, пожалуйста, вот конкретного подрядчика, который сейчас у меня занимается инженерным оборудованием. Какие у него замечания? В каких местах именно этого здания, особенно если это огромная какая-то площадка, достаточно будет полезно. Это вот один бизнес-процесс, да, взаимодействие группы проекта внутри компании с генподрядчиком строительства. Теперь, следующий бизнес-процесс, передача помещений собственнику, то есть это заказчик, собственник. Есть обычно, если говорить просто гражданских, гражданских объектов, то это приемка квартир. Да? Есть обычно чек-лист, в котором просто приходит потребитель, он говорит, что вот у меня там стена не нравится, либо какие-то на подоконнике царапины, либо розетки не работают. В этом чек-листе он просто отобра... прямо отображает, там, нажимает минус, Ему тут же, видите, подсвечивается, как будто он тут зачертил минус, и тут же создается замечание. При этом, ну, грубо говоря, находясь на 25 этаже, он после этого синхронизирует все эти замечания с трейлером, который внизу, и, и снизу, когда потребитель, скажем так, уже спустился, уже идет распечатка соответствующих замечаний, дефектов, которые будут устранены заказчиком там, в течение двух недель. То есть вот следующий, да, такой бизнес-процесс. Ну вот они как раз замечания, которые также приложены, где это произошло, в какой квартире, какой непосредственно сами замечания, фотографии к ним, если они прилагаются. Следующий бизнес-процесс разработки согласования рабочей документации – да, и э, второй бизнес-процесс передачи, ну, скажем так, вот опять же, группа проектов, э, находящаяся, э, группа проектов, которая работает внутри заказчика, в производство работ, да, генподрядчику отправлено, чтобы было. Здесь тоже бизнес-процесс, который э, может быть решен с помощью уже BIM 360 Докса. Э, здесь все есть распределение прав, здесь структура папок, здесь при загрузке файлов PDF либо РВТ, он автоматом разбивает их на листы, которые можно сравнить, он читает основные надписи, заполняет это все. Можно работать как одновременно с моделью, так и с 2D-видами, причем выбирая здесь 2D, тут же будет отображаться это все в 3D. Замечания, здесь, соответственно, отмечать эти замечания, привязывать их как модели, так и к 2D-документации, и таким образом вот, ну, согласовывать эти замечания в этапе, проектирования, да, на этапе проектирования, ну, если там есть уже необходимость на этапе, скажем так, строительства, это все можно делать с помощью Field. А так как они сейчас будут работать на единой платформе, ну, совсем красота, не нужно никуда пересылать файлы. Запросы на изменения, здесь же вся история сохраняется. И бизнес-процесс согласования, если у вас достаточно длинный, то есть должен, там, например, руководитель группы подписаться, под замечанием должен подписаться э, соответствующий специалист по конкретному разделу, э, возможно, там маркетинг. То есть все этот бизнес-процесс, как параллельный, так и последовательный, можно здесь э, организовать. Вот этих процессов, которые внутри уже зашиты, их хватает, как показывает практика. Так, угу. дальше. Надеюсь, я ответил на вопрос. Если что, задавайте еще. С удовольствием отвечу. Так, коллеги, еще вопросы? Коллеги, есть еще вопросы на сегодня? Так. Что мне бы еще хотелось сказать? Меня попросили вставить слайд. Я, к сожалению, прошу прощения, этого не сделал. Но хотелось бы отметить в конце, коллеги, у нас э, будет Скоро, в апреле да, 2018 года, будет большая ежегодная международная конференция BIM на практике. 
мимо на практике. Мы приглашаем вас, потому что будут присутствовать, как и всегда, компании с мировым именем, которые будут делиться только практическим опытом работы с бим технологией то, как у них это происходит. В прошлом году нас посетила Заха Хадид, очень известное архитектурное бюро, и все были просто в восторге от этого выступления. И мы надеемся, что в этом году будет присутствовать еще больше интересных, будет еще больше интересных выступлений, и в том числе по линейке BIM 360, потому что мы уже можем представить заказчиков, международных заказчиков наших, которые используют это приложение. Если, коллеги, нет больше вопросов, пожалуйста, обратите внимание на саму конференцию. Она в этом году, в этом году уже стала платной конференцией. И вот, если я не ошибаюсь, то до 19 января включительно да, можно приобрести билеты с больше чем 50% скидкой. Спасибо за, за внимание. Будьте с нами. Всего хорошего. Хорошего дня. До свидания.